ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും എടു ഗൈസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ദിവസമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് സി ബി എസ് ഇ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ദ റൈസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കൺക്ലൂഡിങ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ ടെൻത്തിൽ ഓൾറെഡി മാത്സ് കുറച്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാത്സ് ക്ലാസ്സുകളും മറ്റുമെങ്കിൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഇടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇനി വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റാരെങ്കിലും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ മിക്ക ക്ലാസ്സിലോട്ടുള്ള ലിങ്ക്സ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് കയറി നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫർദർ ഡീൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടക്കാം ഓക്കെ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ജർമ്മനി ആൻഡ് ഇറ്റലി ഓക്കെ ജർമ്മനിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയുടെയും യൂണിഫിക്കേഷന്റെ കഥയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് നിർത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വന്ന് കാണണമെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യം മുന്നിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഥ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ലാതെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതിനെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോയിലോട്ട് ചെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടില് ഒരു റെബിൽ ലിബറൽസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു പാർലമെന്റ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ പാർലമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കിങ് അംഗീകരിക്കാതെ വരികയും റഷ്യൻ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനെ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും നാഷണലിസം എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുള്ള ഞാൻ നാഷണലിസം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു ടെറിട്ടറിക്കകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ഒറിജിൻ ഫീൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ലിബറൽസ് ആണ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഈ ചിന്താഗതി വന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ആയപ്പോഴേ കൂടി ആർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കൺസർവേറ്റീവ് ടീമുകൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ രാജഭരണമൊക്കെ തുടർന്നു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാഷണലൈസ്ഡ് ഐഡിയകളെ ഇവരങ്ങ് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പം അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഗുണം അതായത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൂടാതെ അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ നിലനിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ എന്ത് പവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതായത് നാഷണലിസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഒറിജിനൽ ഡെമോക്രസിയും ലിബറൽ തോട്ടുമായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഈ ഡെമോക്രസിയും റെവല്യൂഷനൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പയ്യ വിട്ടു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആരുടെ കടന്നുവരവോടെ ഈ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ പറയുന്ന മൊണാർക്കികൾ ഈ നാഷണലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജികളെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഡെമോക്രസിയും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിൽ നിന്ന് പയ്യെ വിട്ടു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതാണ് ഏതിൻ്റെ കേസ് ഈ പറയുന്ന ജർമ്മനിയുടെയും ഇറ്റലിയുടെയും കേസായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നം നാഷണലിസ്റ്റ് സെന്റിമെന്റ്സ് വെർ ക്യാരിയഡ് ബൈ കൺസർവേറ്റീവ്സ് അതാണ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നാഷണലിസ്റ്റ് സെന്റിമെന്റ്സ് അതായത് യൂണിഫിക്കേഷന്റെ ചുമതലകളെ ആര് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി കൺസർവേറ്റീവ്സിന് അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്താ അവരുടെ പവറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരുടെ മേലിൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പുള്ളിക്ക് അവർക്ക് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെയും ഇറ്റലിയുടെയും യൂണിഫിക്കേഷൻ
അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഏഴ് വർഷക്കാലം ഒരു മൂന്ന് വാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെയും ഡെൻമാർക്ക് ഫ്രാൻസിനൊക്കെ എതിരെയായിട്ട് മൂന്ന് വാർ ഏഴ് വർഷത്തിൽ നടത്തുകയും ആര ജൽ വിജയതിയായി മാറുകയും ചെയ്തു നമ്മളുടെ റഷ്യ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു വിജയിക്കുകയും അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ ജർമാനിക് ട്രൈബുകളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ജർമാനിക് ഗോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു യൂണിഫിക്കേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ജാനുവരി എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫണ്ണില് റഷ്യൻ കിങ് വില്യം ഒന്നിന് എന്ത് ചെയ്തു ജർമ്മൻ എംബറർ അറ്റ് വേഴ്സയിലായിട്ട് ഈ പിടിച്ച സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ അധിപനായിട്ട് നമ്മുടെ കിങ് വില്യം ഒന്നിനെ എന്ത് ചെയ്തു വില്യം ഒന്നിനെ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ നിബന്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഈ പിടിച്ചടക്കിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു റഷ്യൻ ഡോമിനൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കറൻസി മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനും ബാങ്കിങ് ലീഗൽ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മോഡേണൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല പിടിച്ചെടുത്ത സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മുകളിൽ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ജർമ്മൻ ഇവർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്ന വേറെ ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും അവരുടെ മേലിൽ ഇവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള വഴിയിലോട്ട് വരികയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളെ നേരത്തെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത് എന്താ യൂണിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് വന്നത് അവിടെയൊക്കെ പക്ഷേ കൂടുതലും മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ലിബറൽ തോട്ടുകളുള്ള ഡെമോക്രസി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ നാഷണലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജികളെ കൺസർവേറ്റീവ് ടീമുകളായി എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് നമ്മളുടെയും പറഞ്ഞ മൊണാർക്കി ടീംസ് ഒക്കെ പോലത്തെ അവര് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിന്നുള്ള ആ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഐഡിയോളജികളൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ നാഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്തു കാരണം അവരുടെ പവറിനെയും അതേപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുവഴി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ജർമ്മനിയുടെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് അത് റഷ്യയാണ് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തത് അതിൻ്റെ യൂണിഫിക്കേഷൻ്റെ ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഒട്ടോവൺ ബിസ്മാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ ഏഴ് വർഷക്കാലൂടെ നീളം ഓസ്ട്രിയക്കും ഡെൻമാർക്കിനും ഫ്രാൻസിനെതിരെ നയിക്കുകയും അതിൽ റഷ്യൻ വിജയിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റഷ്യൻ രാജാവായ കിങ് വില്യം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ യൂണിഫൈഡ് ടെറിട്ടറിയുടെ അധിപനായിട്ട് വൈസേൽസ് കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് പുള്ളിയെ എന്ത് ചെയ്തു വാഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇറ്റലിയുടെ കേസിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റലിയുടെ കേസിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇറ്റലി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജർമ്മനിയിൽ പലവരും പലയിടത്തും സ്ഥലത്തും സ്പ്രെഡ് ആയി കിടക്കുന്ന പോലെ ഈ ഇറ്റാലിയൻ സംസാരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റാലിയൻ ആ റൂട്ട്സ് ഉള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെവറൽ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ കീഴിൽ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ഇതേപോലെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഒരു വേൾഡ് മാപ്പ് വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വേൾഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതല്ല ഇതിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലുതാണ് നമ്മുടെ മൗണ്ട് നമുക്ക് വാളിലൊക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം വലുത് കാരണം അതിൽ രാജ്യങ്ങളെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമൊക്കെ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു വേൾഡ് മാപ്പ് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടും നമുക്ക് എന്തല്ല ഇതിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റി വെറുതെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ചുമ്മാ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ടൂറൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് റൂട്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഐഡിയയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പിക്ചർ നോക്കി ഇതേപോലെ മാപ്പ് നോക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ ചില മാപ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരണമെന്നാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇട്ടാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻസ് വേർ സ്കാറ്റേഡ് ഓവർ സെവറൽ ഡൈനാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് പല ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ഇതിലും എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ആയിട്
അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഇത് ഇറ്റലിയിൽ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല മറിച്ചെന്താണ് ഒരു നല്ല രീതിയിലെ സാമ്പത്തിക വരുമാനവും രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യവും നേടാം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം നാഷണലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ജർമ്മനിയുടെ കേസിലോ അതെ ഇറ്റലിയുടെ കേസിലോ അതെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാഷണൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് ഉതകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്തു വിക്ടർ മാനുവൽ സെക്കൻഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു ഇനി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചീഫ് വ്യക്തി ഓട്ടോ വൺ ബിസ്മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വ്യക്തിയാണ് ആര് കേവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൾ കേട്ടോ കേവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസുമായിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയുണ്ടായിട്ട് എന്നിട്ട് ഓസ്ട്രിയൻ ഫോഴ്സസിനെ നമ്മുടെ ഈ നോർത്തൻ ഭാഗത്തുള്ള ഓസ്ട്രിയൻ ഫോഴ്സസിനെ പതിനെട്ടാം പത്തൊമ്പതാം ഒമ്പതിൽ കൂടി ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഗുസിപ്പി മസീനയുടെ യങ് ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഗുസിപ്പി ഗാരിബാൽഡി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോയിനിങ് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഫോഴ്സ് ഇതിലോട്ട് സഹായിച്ചെന്ന് നമുക്ക് കൂടി പറയേണ്ടി വരും അദ്ദേഹം ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആയി കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ജർ ജസ്റ്റ് വിളിച്ചാൽ തന്നെ ആളുകളെല്ലാം ഈ റെവല്യൂഷനിലോട്ട് വരികയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ പുള്ളിയുടെ സൗത്തിലോട്ടുള്ള മാർച്ചിൽ പുള്ളിയുടെ ഒപ്പം യുദ്ധത്തിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇവർ സൗത്തിലോട്ടുള്ള യാത്ര പതിനെട്ട് അറുപത് ആയപ്പോൾ കൂടിയൊക്കെ ആരംഭിച്ചു പിന്നെ അവർ സ്പാനിഷ് കൂളേഴ്സിനെയും എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പതിനെട്ട് അറുപത്തൊന്ന് ആയപ്പോൾ കൂടി വിക്ടർ ഇമാനുവൽ സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റലിയുടെ കിങ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മാപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ഡേ മാപ്പാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള വാൾ മാപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ഡേ ഇറ്റലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയാലും ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സാഡീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പീഡ് മൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നോർത്തേൺ ഓസ്ട്രിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഹോംസ്ബർഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രിയൻ ടീംസിൻ്റെ ഈ സെൻട്രൽ നമ്മുടെ റോമ് വത്തിക്കാൻ ഭാഗമാണ് പോപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ പോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന ഏരിയാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ താഴെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്പാനിഷ് ടീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ കിങ്ഡം ഓഫ് സിസിലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം കേട്ടോ അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മാപ്പ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പഠിക്കാൻ ഈ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ആദ്യം ഒരു മോൾ ഭാഗമാണ് പിടിച്ചിറക്കിയത് ശേഷം അവർ താഴത്തോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് ഇവിനെയും തുടച്ച് നീക്കിയിട്ടാണ് വിക്ടർ ഇമാനുവൽ സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭരണത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ യുണൈറ്റഡ് ഇറ്റലി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഫ്രാൻസിന്റെ കേസ് അല്ലെ ഫ്രാൻസ് പോട്ടെ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടന്റെ കേസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജർമ്മനിയുടെയോ ഇറ്റലിയുടെയോ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല നമ്മുടെ ബ്രിട്ടൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദിവസത്തെ അഭ്യവിൽ കൊണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടല്ല ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് അവർ എത്തിയത് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന പല ചേഞ്ചുകളുടെയും അങ്ങനെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാജുവൽ 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 ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ബ്രിട്ടനെ പറ്റി നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല കൺഫ്യൂഷനുകൾ വരാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് അവിടെ ഓൾറെഡി ആദ്യം നമുക്ക് മാപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത പിച്ചിൽ ബ്ലർ ആയിട്ടുണ്ട്
ഒരു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോ കൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാനുണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇവിടെ കിടപ്പുന്നുണ്ട് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വളരെയധികം പ്രോസ്പറസ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അവർ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് ഭയങ്കര അധികം മുന്നേറാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് കാത്തലിക്സും അതേപോലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയേണ്ട കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് കാത്തലിക്സും അതേപോലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയുന്നത് അതായത് പണ്ട് കാലം മുട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാത്തലിക്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പിന്നീട് വന്നൊരു വിഭാഗമാണ് അതിൽ ഈ ഇംഗ്ലണ്ട് ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കച്ചവടത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ വന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകളാണ് ഈ ഇംഗ്ലണ്ട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബാക്കിയുള്ള സ്കോട്ട്ലാൻഡ് മോൾ ഭാഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ അയർലൻഡിലൊക്കെ ആരാണ് കൂടുതലുള്ളത് കാത്തലിക്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ സ്കോട്ട്ലാൻഡിലേക്കുള്ള അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടെയുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസിന് ഈ പറയുന്ന സഹായങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്കോട്ട്ലാൻഡിനെ ഇവരുടെ കീഴിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളപ്പുറം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അവരെ പിടിച്ചടക്കുകയും ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ഈ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്നുള്ള സ്കെറ്റപ്പിലോട്ട് അങ്ങനെ അവർ എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് അയർലൻഡിലും കാത്തലിക്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അവിടെ ഇതേപോലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ ഉള്ളവർക്ക് സഹായം കൊടുത്ത് ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടിന്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് അയർലൻഡ് വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണ് ശരിക്കും ഈ മോൾ ഭാഗത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് നോർത്ത് ആണ് അയർലൻഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് താഴെയുള്ളത് ഈ ഒരു പച്ച കളറാണ് ശരിക്കും അയർലൻഡ് അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് ആണ് അയർലൻഡ് ആണ് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പലയിൽ നമ്മുടെ ഈ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സ്കോട്ട്ലൻഡും ഇംഗ്ലണ്ടും വെയിൽസും നോർത്ത് ആൻഡ് അയർലൻഡും ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അയർലൻഡ് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇവരെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ബ്രിട്ടീഷ് ഐൽസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കഥയിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്തനിക്ക് ഐഡന്റിറ്റീസ് ആയിരുന്നു എന്ത് സ്കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വെൽഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ ഐറിഷ് വെയിൽസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് വെൽഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായ സംസാര ശൈലികളും അവരുടേതായ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സും ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ ഗ്രൂ മോർ പോപ്പുലർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോ കൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ട് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് മുന്നേറി അതുകൂടാതെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ അധികം പുതിയ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി വരികയാണ് പതിനാറ് എൺപത്തി എട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ പതിനാറ് എൺപത്തി എട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവിനെ അതായത് രാജാ അതിനു മുമ്പ് ഈ രാജാവും പാർലമെന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എപ്പോഴും ഇടിയാണ് അങ്ങനെ ഈ പാർലമെന്റും രാജാക്കന്മാരായിട്ട് യുദ്ധം വരികയും പിന്നീട് വന്ന ആളും ഒലിവർ ക്രോംവെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റിന് രാജാവിനെ മാറ്റിയിട്ട് പാർലമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങേരും പ്രശ്നക്കാരനായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് അങ്ങേരെ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നീട് രാജാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു പക്ഷെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കൂടുതൽ പവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പതിനാറ് എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഇവ ജസ്റ്റ് ഓർത്താൽ മതി ബ്രിട്ടനിൽ ഈ അല്ലെ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊണാർക്കി വരുന്നത് പതിനാറ് എൺപത്തി എട്ടിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റിനെയും കാത്തലിക് ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്താണ് ഇനി സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഇവരുടെ കീഴിൽ വരാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു യൂണിയൻ ആണ് ആക്ട് ഓഫ് യൂണിയൻ സെവൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവനിലെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്നുള്ള ഇതിലോട്ട് വന്നു സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ബിക്കം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന്റെ ഭാഗമായി മാറി അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്കോട്ട്ലാൻഡിന് അവരുടേതായ കൾച്ചറും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്ക
നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് നീങ്ങാം അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വിഷ്വലൈസിംഗ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഭാരത് മാതയുടെ വേഷമൊക്കെ കെട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അവതരിപ്പിക്കില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഫീമെയിൽ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് സമ നമ്മളുടെ ഫ്രീഡത്തിനെയും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതേപോലെ ഫിഗറിലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഞാൻ എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് അലിഗറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ രാജ്യങ്ങളും ഇതേപോലുള്ള ഇതിനെയൊക്കെ ഇതേപോലെ ഫീമെയിൽ ഫിഗേഴ്സില് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വ്യക്തികളായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി ഇനി അതേപോലെ നമ്മുടെ ലിബേർട്ടിയുടെ ചിഹ്നമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഇതേപോലെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ കൂടെ ബ്രോക്കൺ ചെയിൻസ് റെഡ് ക്യാപ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ കണ്ടതാണ് ഇനി നിയമം നമ്മൾ അതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് നമ്മുടെ നിയമത്തിന് ഇത് കാണിക്കാനായിട്ട് ബൈൻഡ് ഫോൾഡർ വുമൺ ക്യാരി നമ്മുടെ കണ്ണടച്ച നീതി ദേവത വെയ്റ്റ് സ്കെയിലായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഫീമെയിൽ ഫിഗർ വാസ് നോൺ എസ് മറിയാന അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിൽ ഇതേപോലെ നേഷനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു അലീഗറി ആയിരുന്നു മറിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിമ്പിളൈസ് പീപ്പിൾസ് തിങ് നമ്മുടെ പീപ്പിളിനെ വെച്ചിട്ട് മറിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലായിരുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് റെഡ് ക്യാപ്പ് ട്രൈ കളർ കൊക്കിയുടെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ആ പിക്ചറിൽ കാണാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഇനി അതേപോലെ ഇതേപോലെ പബ്ലിക് സ്പിയറിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെയുള്ള പിക്ചറുകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഫിഗറിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തിന് ഇതേപോലെ പ്രിന്റുകളിലും സ്റ്റാച്യു ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയാസ് അവരുടെ മനസ്സിലോട്ട് പതിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അതേപോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നേഷനെ ഒരു ഫിഗറായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കോയിനും സ്റ്റാംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇനി ജർമ്മൻ ഏഷ്യന്റെ ജർമാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മറിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ചാർട്ടർ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ക്യാപ്പ് ട്രൈ കളർ ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജർമാനിയയുടെ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ആ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫ്ലാഗ് അതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടോ താഴെ തീ ഉടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചെയിൻസ് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു നേഷനെ നമുക്ക് പല സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും പല കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതാണ് അലിഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കുട്ടിക്ക് അടുത്ത ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഡിങ് സെക്ഷൻ ആണ് നാഷണലിസം ആൻഡ് ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു കാരണം എന്താ അവര് സമ്പത്പരമായിട്ട് ആയിട്ടും അവർക്ക് പല അവകാശങ്ങളും പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ വരുന്നു അവരങ്ങനെ പല സമരങ്ങളും നടക്കുന്നു പലത് കിട്ടുന്നു പിന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിയിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ നാഷണലിസം ഈ പറയുന്ന മൊണാർക്കിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ കൂടി ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒക്കെ തുടക്കം ആയപ്പോഴേ കൂടി ഈ നാഷണലിസ്റ്റ് ഐഡിയ എന്നുള്ളത് അതെന്തിലോട്ടും കൂടി മാറ്റം വരുന്ന ഒരു ഇമ്പീരിയലിസത്തിലോട്ട് മാറാനായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇമ്പീരിയലിസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം സാമ്രാജ്യത്വം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മുകളിൽ നമ്മളുടെ ബ്രിട്ടൻ വന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തതാണ് എന്ത് ഇമ്പീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ആധിപത്യമാണ് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു അധിനിവേശത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സാമ്രാജ്യത്വം
ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ യൂറോപ്പിലുള്ള പല ശക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല അഗ്രസീവ് നാഷണലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് എടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്താണ് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ കിടലനാണെന്നും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ആക്രമിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളുടെ തീവ്ര ദേശീയത എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലിസം എന്ന് പറയും അതാണ് പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്പിലെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഫ്രാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇറ്റലി ആയിക്കോട്ടെ ജർമ്മനി ആയിക്കോട്ടെ അവരിലോട്ടൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ഇതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാമ്രാജ്യത്വ പരിപാടികളൊക്കെ അവര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാൻസ് ലാവ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കഥ പറയാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞാണ് പാൻസ് ലാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്ലാവ് വംശജരെ എന്ന് പറയും ബ്ലാക്ക് നമ്മളുടെ ബാൽക്കൺ റീജിയനിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ലാവ് വംശജരെ അവർക്ക് എന്താണ് റഷ്യൻ ബേസ് ഉണ്ട് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒത്തൊരുമിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം അവരിൽ നാഷണലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ നടത്തിയ മൂവ്മെന്റ് ആണ് പാൻസ് ലാവ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ മധ്യ യൂറോപ്പിൽ ട്യൂട്ടോണിക് ഒരു വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ജർമ്മനികളുടെ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മൂവ്മെന്റ് ആണ് പാൻ ജർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അഡീഷണൽ നോളജിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിന് കുറച്ചുകൂടി സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആ ബാൽക്കൻ കൺട്രീസിൽ ഉള്ള കൺട്രീസ് ആണ് ക്രൊയേഷ്യ ബൾഗേരിയ അൽബേനിയ ഗ്രീസ് മെസിഡോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓട്ടോമ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇനി അവിടെ അടുത്ത് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ അല്ല നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ആണ് കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ആണോ ഫോർട്ടീൻ ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കയറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ആ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ സെർബിയ ഗ്രീസ് മോണ്ടനേഗ്രിയോ ബൾഗേരിയ അവരെന്ത് ചെയ്തു തുർക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുർക്കികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു അവർ അവരെന്ത് ചെയ്തു തോപ്പിച്ചു പക്ഷെ തോപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാഭം പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം വീതിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തായി കൂട്ടത്തല്ലേ ഓൾറെഡി അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനാലൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം തല്ലായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് നമ്മളുടെ മെയിൻ ശക്തികളായിട്ടുള്ള ആര് കടന്നു വരുന്നു ജർമ്മനിയും അതേപോലെ റഷ്യയൊക്കെ കയറി വരികയാണ് ഉണ്ടായത് ഓസ്ട്രിയയുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ബാൽക്കൻ കൺട്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ജർമ്മനി സമ്മതിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സെർബിയയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി റഷ്യ ആ ഒരു അവിടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണ് നമ്മളുടെ ഓസ്ട്രിയൻ കിരീട വംശധാരിയായിട്ടുള്ള കില കിരീടാവകാശിയായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ എന്താണ് പേർഡിനാൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് പേർഡിനാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ പുള്ളിക്കാരനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു സെർബിയൻ പൗരനായിട്ടുള്ള ഗൗലോ പ്രിൻസ് ഒക്കെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈയിലാണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഈ വലിയ ശക്തികളൊക്കെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലോട്ട് വഴിതെളിച്ചു ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ആ കഥ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഒന്നും ബാൽക്കൻ കൺട്രിയിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് വലിയ ശക്തികൾ ഈ ചെറിയ ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു രാജകുമാരനെ സെർബിയയിൽ ഒരുത്തൻ വെടിവെച്ചു കൊന്നു അത് പിന്നീട് അവരുടെ പ്രശ്നം ഈ പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതൊരു ലോക യുദ്ധത്തിലോട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് കീഴിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇമ്പീരിയലിസത്തിന് എതിരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മളും ഇവിടെ മുറവലി കൂട്ടാനും നമ്മൾ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആവാനായിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഒരു നാഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെ ഉണ്ടായി
നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു നാഷണലിസം റൈസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംശയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ